আসসালামু আলাইকুম অবিরাম বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ওয়াহিবা রাইয়ান শুরুতে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম অগ্রাধিকার থাকার পরেও করোনাকালে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা পাচ্ছে না মুক্তি যোদ্ধারা বিশেষ চিকিৎসা ভাতার দাবি করোনা দুই প্রজাতি বাংলাদেশে সংক্রমণ কমলেও ভাইরাসে স্থায়িত্ব হতে পারে দুই তিন বছর বলছেন বিশেষজ্ঞরা রেড জোনে নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন লকডাউনের জন্য প্রস্তুত স্থানীয় প্রশাসন এবং দক্ষিণ কোরিয়া থেকে বিমান বাহিনীর উড়োজাহাজে ঢাকায় পৌঁছল চিকিৎসা সরঞ্জাম অগ্রাধিকার থাকলেও করোনাকালে দেশের সরকারি বেসরকারি হাসপাতালে সাধারণ চিকিৎসা পাচ্ছে না মুক্তিযোদ্ধারা অসুস্থ হয়ে এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে ঘুরতে হচ্ছে তাদের বিনা চিকিৎসায় মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যুর ঘটনাও ঘটছে করোনা পরীক্ষা করতে গিয়েও তারা হচ্ছেন হয়রানির শিকার এ অবস্থায় মহামারীকালে বিশেষ চিকিৎসা ভাতা চেয়েছেন তারা আরও জানাচ্ছেন শফিউল আলম সুজন মুক্তিযোদ্ধা এবি সিদ্দিক মোল্লা একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে দুই নম্বর সেক্টরে যুদ্ধ করেছেন তিনি পঁয়ষট্টি বছরের এই মুক্তিযোদ্ধা এক সপ্তাহ ধরে অসুস্থ হলেও হাসপাতালে ভর্তি হতে পারছেন না করোনা পরীক্ষার জন্য দীর্ঘ লাইনে অপেক্ষা করতে হয়েছে তাকেও অনেকগুলো হাসপাতাল ঘোরা হয়েছে কেউ আমাকে ভর্তি করে নাই বলল যে করোনা টেস্টের সার্টিফিকেট ছাড়া ভর্তি করা গেল না কিছুদিন আগেও মুক্তিযোদ্ধা বাবাকে হারান বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের এই শিক্ষিকা মৃত্যুর আগেও তার বাবা পাননি কাঙ্ক্ষিত চিকিৎসা সুবিধা এমন হতাশা কষ্টের কথা এখন বলছেন অনেক মুক্তিযোদ্ধার পরিবার হাসপাতালে ঘুরে ঘুরে দুঃখে দুঃখে বিনা চিকিৎসা মৃত্যুবরণ করছে দেশে করোনা সংক্রমণের শুরু থেকে চিকিৎসা নিতে গিয়ে এমন দুর্ভোগে পড়েছেন মুক্তিযোদ্ধারা অথচ সরকারি নির্দেশনা মতে সব সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসায় তারা বিশেষ অগ্রাধিকার পাওয়ার কথা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আহ্বান জানাই মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আলাদা করোনা টেস্টের জন্য আলাদা একটা লাইন করা হোক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর আগেও মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় নানা সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন সরকারি প্রজ্ঞাপনও জারি হয় সেসব নিয়ে কিন্তু করোনার এই দুর্দিনে সেসব নির্দেশনাও মানছে না সরকারি হাসপাতাল অবশ্য এমন হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর যারা রাখছে রোগীরা আমরা একটা খবর রাখছি হাসপাতাল ছাড়া থেকে তারা রেগুলার মনিটরিং করছে কোথাও কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা এবং কারা কোনো ধরনের যদি কোনো অভিযোগ আসে সেই ভিত্তিতে আমরা তদন্ত করে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছি করোনা সংক্রমণকালে জরুরি চিকিৎসা সুবিধা সহজে না পেলে দেশে অসুস্থ অনেক মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যু হতে পারে বলেও আশঙ্কা করেন মুক্তিযোদ্ধা নেতারা শফিল আলম সুজন এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাসের দুইটি প্রজাতি বাংলাদেশে সংক্রমণ ঘটাচ্ছে বলে জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিন প্রকৌশল গবেষকরা এর বেশিরভাগ ইউরোপের শক্তিশালী ঘরানার এবং কিছু চীনের মতো কিছু ভাইরাস ভেঙে দুর্বল হয়েছে তাদের সংক্রমণে হালকা উপসর্গ দেখা যাচ্ছে করোনার উপসর্গ হালকা হলেও টেস্ট এবং আইসোলেশনে থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা রিপোর্ট করছেন মাহবুব কবির চাপল বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের প্রভাব কেন এত দীর্ঘ হচ্ছে তা নিয়ে চলছে আলোচনা পাশাপাশি চলছে গবেষণাও এই ভাইরাসের জিনোম সিকোয়েন্স করে গবেষকরা দেখেছেন দেশে ইউরোপ ঘরানার ভাইরাসের উপস্থিতি বেশি অর্থাৎ ইউরোপ থেকে আসা মানুষের মাধ্যমে করোনা বেশি ছড়িয়েছে এবং তা মারাত্মকও বেশি একটি ইন্টারন্যাশনাল ডেটা পেজে বাংলাদেশ থেকে পঁয়ষট্টিটি সম্পূর্ণ করোনা ভাইরাসের জিনোম তথ্য জমা পড়েছে দক্ষিণ এশিয়ার ভিতরে এটি দ্বিতীয় অবস্থান সর্বোচ্চ জেনম সিকোয়েন্স করেছে ভারত আটশো উনপঞ্চাশটি বাংলাদেশে যে ভাইরাসগুলো আছে জেনম তথ্য অনুযায়ী সেটাকে আসলে মোটা দাগে দুটো ভাগে ভাগ করা যায় একটিকে আমরা বলতে পারি ইউরোপীয় ঘরানার যেমন ইতালিতে যে পরিবর্তনগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি অথবা যুক্তরাজ্যে আরেকটি 
ধরন যেটা চীনের কাছাকাছি ইউরোপীয় ঘরানার যে ধরনটি এটি মোর সিরিয়াস দেন দ্য চাইনিজ ভার্সন কারণ তার কারণ হলো এই ভাইরাসটি খুব দ্রুত একজন থেকে আরেকজনে ছড়াতে পারে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের মধ্যে অনেকের অবস্থা খুবই খারাপ হচ্ছে আবার অনেকের হালকা উপসর্গ দেখা যাচ্ছে আক্রান্ত হয়ে শতবর্ষীরা যেমন বেঁচে যাচ্ছেন তেমনি অনেক ক্ষেত্রে কম বয়সীদেরও মৃত্যু হচ্ছে এর কারণ হিসেবে গবেষকরা বলছেন যারা তুলনামূলক দুর্বল ভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছেন তাদের জটিলতা কম হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ডিএনএ সলিউশন থেকে যে জেনোম তথ্যগুলো জমা দেওয়া হয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে এই জেনোমের ভিতরে একটি বড় আকারের ডিলিশন আছে ডিলিশন হচ্ছে যে জেনোমের একটি বড় অংশ বাদ পড়ে গেছে এই ভাইরাসগুলো থেকে সেই ভাইরাস যাদেরকে সংক্রমণ করবে তাদের গুরুতর করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বা কোভিড নাইন্টিনের যেই সিমটমগুলো সেগুলো আমরা হয়তো পাবো না বর্ষা মৌসুমে যে কোনো ভাইরাসে আক্রান্ত হবার ঝুঁকি বেশি বলে মনে করেন চিকিৎসকরা তাই করোনার মতো উপসর্গ দেখা দিলে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন তারা যখন কোনো ব্যক্তি মৃদু লক্ষণ নিয়ে প্রকাশ করে থাকেন তখন তাকে কোভিড নাইনটিন পরীক্ষা ছাড়াও বিভিন্ন পরীক্ষা যেমন বুকের এক্সে রক্ত পরীক্ষা করে নিতে হবে কোভিড নাইনটিন টেস্ট যদি নেগেটিভও হয় তাদেরকে আইসোলেশন থাকতে হবে দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে সংক্রমণ ঠেকাতে ব্যক্তি সচেতনতাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা লাখ পার হল স্বাস্থ্য অধিদপ্তর অনলাইন বুলেটিনে জানানো হয় সর্বশেষ ২৪ ঘন্টায় তিন হাজার আটশো তিন জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়েছে এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত রোগী এখন এক লাখ দুই হাজার দুইশো বিরানব্বই জন মারা গেছেন আরও আটত্রিশ জন স্বাস্থ্য মহাপরিচালক আবুল কালাম আজাদ জানান আগামীতে সংক্রমণের উচ্চ হার কমলেও ভাইরাসের স্থায়িত্ব থাকতে পারে দুই থেকে তিন বছর এবং জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞগণের পরামর্শ অনুযায়ী করোনা পরিস্থিতি বা অভিজ্ঞতা অনুযায়ী করোনা পরিস্থিতি এক দুই বা তিন মাসে শেষ হচ্ছে না এটি দুই থেকে তিন বছর বা তার চেয়েও বেশি দিন স্থায়ী হবে যদিও সংক্রমণের মাত্রা উচ্চ হারে নাম থাকতে পারে করোনা ভাইরাস উপসর্গ নিয়ে সিলেট ও ময়মনসিংহে আরও অন্তত তিনজনের মৃত্যু হয়েছে এর মধ্যে সিলেটে উপসর্গ নিয়ে মহানগরে তিন নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মুরাদ আহমদ সহ আরও দুজনের প্রাণ গেছে এই নিয়ে সিলেট জেলায় মৃতের সংখ্যা ৪৫ সেখানে নতুন করে এই ভাইরাসের শিকার হয়েছেন পাঁচ চিকিৎসক সহ একচল্লিশ জন এছাড়া ময়মনসিংহে এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে সরকারিভাবে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন সদর রূপগঞ্জ ও আড়াইহাজার উপজেলাকে রেড জোন ঘোষণার পাঁচ দিন পরও কোনো এলাকা লকডাউন করা হয়নি শুধুমাত্র পাইলট কর্মসূচি হিসেবে রূপগঞ্জ সদর ইউনিয়নকে এক সপ্তাহ আগে লকডাউন করা হয় পুলিশ সুপার জায়দুল আলম জানিয়েছেন রেড জোন এলাকা চিহ্নিত না হওয়ায় লকডাউন করা সম্ভব হয়নি নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডাক্তার সেলিনা হায়াত আইভি জানিয়েছেন তাদের প্রস্তুতি রয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় থেকে নির্দেশনা পাওয়ার পর জেলা প্রশাসনের সহায়তা গাজীপুরে করোনা ভাইরাস আক্রান্তের সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জেলার পাঁচটি উপজেলা ও সিটি কর্পোরেশনকে রেড জোন ঘোষণা করেছে দু এক দিনের মধ্যেই লকডাউন হতে পারে এসব এলাকা গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার ভিডিও কনফারেন্স করে এই সিদ্ধান্ত নেন লকডাউন বাস্তবায়নে সেনাবাহিনী পুলিশ ও প্রশাসনিক দপ্তরগুলোর সহযোগিতা চেয়েছেন মেয়র জাহাঙ্গীর আলম গাজীপুরে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা আড়াই হাজারেরও বেশি মারা গেছেন সাতাশ জন গার্মেন্টসের মালিকদের সাথে এবং বিজিএমের সাথে আলোচনা করে এবং আমাদের যে স্থানীয় মানুষ এবং স্থানীয় প্রতিনিধি আছে মাননীয় সংসদ সদর আছেন তাদের সাথে সবাইকে একটা সমন্বয় করে আমাদের কি অবস্থায় কি করলে ভালো হয় সেটার জন্য আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি আজ থেকে আমরা সব ডিপার্টমেন্ট এবং সব মহল্লা ভিত্তিক আমরা কমিটি করা শুরু করেছি আমাদের কয়েকদিন সময় লাগবে এবং সময় শেষ করে আমরা এই লকডাউনে এবং আমাদের যা করুণীয় করুণার ব্যাপারে যা যা করুণীয় আমরা সব কিছু প্রস্তুতি নিয়ে শুরু করতে যাচ্ছি 
করোনা মহামারী মোকাবেলায় দক্ষিণ কোরিয়া থেকে দেশে পৌঁছেছে চিকিৎসা সামগ্রী বিমান বাহিনীর একটি কার্গো ফ্লাইটে ভরে এসব সামগ্রী ঢাকায় পৌঁছে সিওলে বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা কাজী শফিকুল হাসান জানান সরকারি সহায়তায় কোরিয়ার বেশ কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এসব চিকিৎসা সরঞ্জাম দেয় যার মধ্যে আছে করোনা টেস্ট কিট মাস্ক পিপিই ও নেগেটিভ প্রেসার মেশিন বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল মাসিহুজ্জামান সেনিয়াবাদের নির্দেশে এসব সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হয়েছে বলে জানান দূতাবাসের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা এদিকে করোনা নেগেটিভ সার্টিফিকেট নিয়ে চার্টার বিমানে দক্ষিণ কোরিয়ায় যাওয়া সাতজন বাংলাদেশের শরীরে ভাইরাস পেয়েছে দেশটির স্বাস্থ্য বিভাগ যা নিয়ে তুমুল হইচই শুরু করেছে সেখানকার গণমাধ্যম দক্ষিণ কোরিয়ার ইনসান থেকে আরও জানাচ্ছেন ওমর ফারুক হিমেল আক্রান্তের সংখ্যা হচ্ছে সাতজন এই নিয়ে বাংলাদেশিদের মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়া অবস্থিত বাংলাদেশের কমিউনিটির মধ্যে এবং বাংলাদেশিদের মধ্যে আপনার একটি উদ্বিগ্নতা দেখা যায় এবং অনেক সংশ্লিষ্ট সংশ্লিষ্ট মহল মনে করছে এভাবে বাংলাদেশ থেকে আসা ফ্লাইট সাঁটাল ফ্লাইটে করে আসা এভাবে আসতে থাকে যদি এবং দক্ষিণ কোরিয়া যদি করোনা শনাক্ত হয় তাহলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশে সাঁটাল ফ্লাইট নিষিদ্ধ করতে পারে একই সাথে এবং বাংলাদেশে ইপিএস কর্মীরও হুমকির মুখে পড়তে পারে বলে জানা যায় এদিকে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে চট্টগ্রামে অতি ভারী বর্ষণ এবং পাহাড় দশ হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর পতেঙ্গা আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে এই আশঙ্কার কথা জানানো হয় সক্রিয় মৌসুমী বায়ুর প্রভাব চট্টগ্রাম ও আশেপাশের অধিকাংশ জায়গায় অস্থায়ী দমকা বা ঝোড়ো বাতাস এবং বজ্র সহ ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে গত রাত থেকে বৃষ্টির পরিমাণ বেড়ে চট্টগ্রাম বিভাগের পাহাড়ি অঞ্চলে ভূমিধসের আশঙ্কাও করা হচ্ছে এই পূর্বাভাসে টাঙ্গাইলের ভুয়াপুরে তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে চাচাতো ভাইয়ের দায়ের কোপে শিক্ষানবিশ এক আইনজীবী খুন হয়েছে তার নাম মেহেদি মোস্তফা তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুল হক হলে শাখার ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ছিলেন পুলিশ জানায় গতকাল বাড়ির গাছের আম পাড়া নিয়ে চাচাতো ভাই জিহাদের সঙ্গে তার কথা কাটাকাটি হয় এক পর্যায়ে মেহেদিকে দা দিয়ে কুপে জখম করে জিহাদ পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে প্রথমে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয় সেখানে তার অবস্থার অবনতি হওয়ায় ঢাকায় আনার পথে মেহেদি মারা যায় এবারে পার্টেক্স খেলার খবর বিশ্বকাপ ও এএফসি কাপের যৌথ বাছাই পর্বের পরের ম্যাচগুলোতে ইতিবাচক ফলাফল আশা করছেন বাংলাদেশ ফুটবল দলের ব্রিটিশ কোচ জেমি ডে এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন অক্টোবর ও নভেম্বরে ফিফা ও এএফসি যৌথ বাছাই পর্বের চারটি কঠিন ম্যাচ থেকে বাংলাদেশের লক্ষ্য থাকবে কিছু পয়েন্ট সংগ্রহ করা তবে তিনি বলেন সবার আগে খেলোয়াড়কে ফিট করে তুলতে হবে কোভিড নাইন্টিনের কারণে কয়েক মাস ধরে খেলা এবং অনুশীলনের বাইরে রয়েছেন জাতীয় দলের ফুটবলাররা গত মঙ্গলবার জেমি ডে সাথে দুই বছরের জন্য তৃতীয় মেয়াদের চুক্তি নবায়ন করে বাফুফে বাফুফের সাথে আবারও কাজ করার অপেক্ষায় ছিলাম আমি দলের সঙ্গে প্রথম দুই বছর খুব ভালো কেটেছে ভালো কিছু খেলা উপভোগ করেছি শিগগিরই আমি ফিরে আসব ছেলেদেরকে ফিট ও খেলা উপযোগী করে তুলব করিম বেঞ্জামারের জোড়া গোলে স্প্যানিশ লালিগায় ভ্যালেন্সিয়াকে তিন শূন্য ব্যবধানে হারিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ প্রথমার্ধে গোল শূন্য থাকার পর ম্যাচের একষট্টি মিনিটে এসে রিয়ালের গোল খরা কাটান ফরাসি তারকা করিম বেঞ্জামা চুয়াত্তর মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন অ্যাসেন্সিও ছিয়াশি মিনিটে আবারও বেঞ্জেমা গোল করলে সহজ জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে তারা এই জয়ে উনত্রিশ ম্যাচ খেলে রিয়াল মাদ্রিদের পয়েন্ট বাষট্টি টেবিলের দুই নম্বরে থাকা রিয়ালের শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার পয়েন্ট ব্যবধান দুই শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার অগ্রাধিকার থাকার পরেও করোনাকালে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা পাচ্ছেন না মুক্তিযোদ্ধারা বিশেষ চিকিৎসা ভাতার দাবি করোনা দুই প্রজাতি বাংলাদেশে সংক্রমণ কমলেও ভাইরাসের স্থায়িত্ব হতে পারে দুই থেকে তিন বছর বলছেন বিশেষজ্ঞরা রেড জোনে নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন লকডাউনের জন্য প্রস্তুত স্থানীয় প্রশাসন এবং দক্ষিণ কোরিয়া থেকে বিমান বাহিনীর উড়োজাহাজে ঢাকায় পৌঁছল চিকিৎসা সরঞ্জাম
পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলার সঙ্গে থাকুন এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবা